സംഖ്യ അധ്യായം പതിനാറ് ലേവിയുടെ മകനായ കൊഹാത്തിന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാറിന്റെ മകനായ കോറഹും റൂബൻ ഗോത്രത്തിലെ ഏലിയാബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ദാത്താൻ അബീറാം എന്നിവരും പെലത്തിന്റെ മകൻ ഓനും ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും പ്രസിദ്ധരുമായ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരും മോശയെ എതിർത്തു അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ ഒരുമിച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിരു വിട്ടുപോകുന്നു സമൂഹം ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാണ് കർത്താവ് അവരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് പിന്നെന്തിന് നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ജനത്തിന് മീതെ നേതാക്കന്മാരായി ചമയുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോശ കമിഴ്ന്നു വീണു അവൻ കോറഹിനോടും അനുചരന്മാരോടും പറഞ്ഞു തനിക്കുള്ളവൻ ആരെന്നും വിശുദ്ധനാരെന്നും നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അടുത്തു വരാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കും നാളെ കോറഹും അനുചരന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിലെ തീയിൽ കുന്തിരിക്കമിടട്ടെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവനായിരിക്കും വിശുദ്ധൻ ലേവിപുത്രന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വളരെ കടന്നുപോയി മോശ കോറഹിനോട് പറഞ്ഞു ലേവ്യരെ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർതിരിച്ചത് നിസ്സാര കാര്യമാണോ അവിടുന്ന് നിന്നെയും നിന്നോടൊപ്പം ലേവിപുത്രന്മാരായ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പൗരോഹിത്യം കൂടി കാംക്ഷിക്കുന്നോ കർത്താവിനെതിരെയാണ് നീയും അനുചരന്മാരും സംഘം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അഹ്റോനെതിരെ പിറുവെറുക്കുവാൻ അവൻ ആരാണ് അനന്തരം ഏലിയാബിൻ്റെ മക്കളായ ദാത്താനെയും അബീറാമിനെയും വിളിക്കാൻ മോശ ആളയച്ചു എന്നാൽ വരില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലേണ്ടതിന് തേനും പാലൊഴുകുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് നിനക്ക് മതിയായില്ലേ ഞങ്ങളുടെ അധിപതിയാകാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നോ മാത്രമല്ല നീ ഞങ്ങളെ തേനും പാലൊഴുകുന്ന ദേശത്ത് എത്തിച്ചില്ല നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും കൈവശപ്പെടുത്തി തന്നതുമില്ല ഇവരെ അന്ധരാക്കാമെന്നാണോ ഭാവം ഞങ്ങൾ വരികയില്ല മോശ കുപിതനായി അവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അവരുടെ കാഴ്ചകൾ സ്വീകരിക്കരുതേ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു കഴുതയെപ്പോലും എടുത്തിട്ടില്ല അവരിൽ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുമില്ല മോശ കോറഹനോട് പറഞ്ഞു നീയും നിന്റെ അനുയായികളും നാളെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാകണം നിങ്ങളോടൊപ്പം അഹ്റോനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം ധൂപകലശത്തിൽ കുന്തിരുക്കമിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ആകെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ധൂപകലശങ്ങൾ നീയും അഹ്റോനും സ്വന്തം ധൂപകലശവുമായി വരണം ഓരോരുത്തനും തൻ്റെ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിൽ തീയും കുന്തിരുക്കവും ഇട്ട് മോശയോടും അഹ്റോനോടും ഒപ്പം സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നു കോറഹ് സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ സമാഗമ കൂടാര വാതുക്കൽ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ കാണപ്പെട്ടു കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരളി ചെയ്തു ഞാൻ ഇവരെ ഇപ്പോൾ സംഹരിക്കും ഇവരിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊള്ളുവിൻ അവർ താണു വീണു പറഞ്ഞു സകല ജനത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവമേ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിന് അങ്ങ് സമൂഹം മുഴുവനോടും കോപിക്കുമോ കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു കോറഹ് ദാത്താൻ അബീറാം എന്നിവരുടെ വീടുകളുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ ജനത്തോട് പറയുക അപ്പോൾ മോശ ദാത്താൻ്റെയും അബീറാമിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു മോശ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ പാപത്തിൽപ്പെട്ട് നശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുവിൻ 
അവരുടെ വസ്തുക്കളെ പോലും സ്പർശിക്കരുത് കോറഹ് ദാത്താൻ അബീറാം എന്നിവരുടെ കൂടാരങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം ഒഴിഞ്ഞു മാറി ദാത്താനും അബീറാമും ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടെ പുറത്തു വന്ന് തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളുടെ വാതുക്കൽ നിന്നു മോശ പറഞ്ഞു ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കർത്താവാണ് എന്നെ നിയോഗിച്ചതെന്നും അവയൊന്നും ഞാൻ സ്വമേധയാ ചെയ്തതല്ലെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളറിയും എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവർ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിധി തന്നെയാണ് ഇവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ ഭൂമി വാ പിളർന്ന് അവരെയും അവർക്കുള്ളവയെയും വിഴുങ്ങുകയും ജീവനോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവർ കർത്താവിനെ നിന്നിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളറിയും മോശ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് താഴെ നിലം പിളർന്നു ഭൂമി വാ പിളർന്ന് കോറഹിനെയും അനുചരന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും വസ്തുവകളോടും കൂടെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അവരും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ജീവനോടെ പാതാളത്തിൽ പതിച്ചു ഭൂമി അവരെ മൂടി അങ്ങനെ ജനമധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ അപ്രത്യക്ഷരായി അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് ചുറ്റും നിന്ന് ഇസ്രായേല്യർ ഭൂമി നമ്മെ കൂടി വിഴുങ്ങിക്കളയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയാകുന്നു കർത്താവിൽ നിന്ന് അഗ്നിയിറങ്ങി ധൂപാർച്ചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെയും ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ പുത്രൻ എലയാസറിനോട് പറയുക അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ധൂപകലശങ്ങൾ എടുത്ത് അവയിലെ തീ ദൂരെ കളയുക എന്തെന്നാൽ ആ കലശങ്ങൾ വിശുദ്ധമാണ് ഇവർ പാപം ചെയ്ത് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ ധൂപകലശങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ വിശുദ്ധമാണ് അവ അടിച്ചു പരത്തി ബലിപീഠത്തിന് ഒരാവരണം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരടയാളമായിരിക്കും അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചു പോയവർ അർപ്പിച്ച ധൂപകലശങ്ങൾ എടുത്ത് പുരോഹിതനായ എലയാസർ അതുകൊണ്ട് ബലിപീഠത്തിന് ആവരണമുണ്ടാക്കി മോശവഴി കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അഹ്റോന്റെ പിൻഗാമിയും പുരോഹിതനുമല്ലാത്തവൻ കോറഹിനെയും അനുയായികളെയും പോലെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ധൂപാർച്ചന ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരായി പെറുപെറുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തെ കൊന്നു സമൂഹം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരായി അണിനിരന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു മേഘം അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മോശയും അഹ്റോനും സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഈ സമൂഹമധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കും എന്നാൽ മോശയും അഹ്റോനും കമഴ്ന്നു വീണു മോശ അഹ്റോനോട് പറഞ്ഞു ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയെടുത്ത് ധൂപകലശത്തിലിടുക പരിമുള ദ്രവ്യം ചേർത്ത് ഉടനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർക്കു വേണ്ടി പാപപരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുക കാരണം കർത്താവിൻ്റെ കോപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹാമാരി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹ്റോൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് ജനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഓടി ജനത്തെ മഹാമാരി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ധൂപാർച്ചന നടത്തി ജനത്തിനു വേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്തു അവൻ മരിച്ചു വീണവരുടെയും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും നടുവിൽ നിന്നു മഹാമാരി നിലച്ചു കോഹറിൻ്റെ ധിക്കാരം കൊണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് പുറമെ പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർ മഹാമാരിയിൽ മരണമടഞ്ഞു മഹാമാരി അവസാനിച്ചപ്പോൾ അഹ്റോൻ സമാഗമ കൂടാര വാതിൽക്കൽ മോശയുടെ സമീപം തിരിച്ചെത്തി സംഖ്യ അധ്യായം പതിനേഴ് കർത്താവ് മോശയോടെ അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക ഗോത്രത്തിന് ഒന്നു വീതം എല്ലാ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് 
പന്ത്രണ്ട് വടി വാങ്ങി ഓരോന്നിലും പേരെഴുതുക ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെ വടിയിൽ അഹ്റോന്റെ പേരെഴുതുക കാരണം ഓരോ ഗോത്ര തലവനും ഓരോ വടി ഉണ്ടായിരിക്കണം സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപേടകത്തിന് മുമ്പിൽ നീ അവ വഹിക്കണം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളർക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പിറവുറുപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു എല്ലാ ഗോത്ര തലവന്മാരും ഗോത്രത്തിന് ഒരു വടി എന്ന കണക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വടി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തു അഹ്റോന്റെ വടി മറ്റു വടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ മോശ വടികൾ വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മോശ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു ലേവി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഹ്റോന്റെ വടി മുളപൊട്ടി പൂത്ത് തളിർത്ത് ബദാം പഴങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നു മോശ വടികൾ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വടി നോക്കിയെടുത്തു കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു അവരുടെ പെറുവെറുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കലഹക്കാർക്ക് ഒരടയാളമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അഹ്റോന്റെ വടി സാക്ഷ്യപേടകത്തിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക മോശ അപ്രകാരം ചെയ്തു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നു ഒന്നൊഴിയാതെ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഏവനും മരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നശിക്കണമോ സംഖ്യ അധ്യായം പതിനെട്ട് കർത്താവ് അഹ്റോനോട് അരളി ചെയ്തു നീയും പുത്രന്മാരും നിന്റെ പിതൃഭവനം മുഴുവനും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ നീയും പുത്രന്മാരും ഏറ്റെടുക്കണം നീയും പുത്രന്മാരും സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിന്റെ പിതൃഗോത്രജരായ ലേവ്യ സഹോദരന്മാരെയും കൊണ്ടുവരിക അവർ നിങ്ങളെ പരിചരിക്കുകയും കൂടാരത്തിലെ പരിചാരക വൃത്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രങ്ങളെയോ ബലിപീഠത്തെയോ അവർ സമീപിക്കരുത് സമീപിച്ചാൽ അവരും നിങ്ങളും മരിക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ സകല ജോലികളും ചെയ്യണം മറ്റാരും നിങ്ങളെ സമീപിക്കരുത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഇനി ഒരിക്കലും ക്രോധം പതിക്കാതിരിക്കാൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെയും ബലിപീഠത്തിൻ്റെയും ചുമതലകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വഹിക്കണം നിന്റെ സഹോദരന്മാരായ ലേവ്യരെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർതിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് കർത്താവിനുള്ള ദാനമായി അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ബലിപീഠവും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളവയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നീയും പുത്രന്മാരും അനുഷ്ഠിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യണം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദാനമാണ് മറ്റാരെങ്കിലും അതിന് തുനിഞ്ഞാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം കർത്താവ് അഹ്റോനോട് അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവ നിനക്കും നിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും എന്നേക്കുമുള്ള ഓഹരിയായിരിക്കും ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധ വസ്തുക്കളിൽ അവർ എനിക്കർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ ധാന്യബലികൾ പാപപരിഹാരബലികൾ പ്രായശ്ചിത്ത ബലികൾ എന്നിവ നിന്റെ ഓഹരിയായിരിക്കും ഇവ നീയും പുത്രന്മാരും അതിവിശുദ്ധമായി കരുതണം വിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് ഭക്ഷിക്കണം പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം അത് വിശുദ്ധമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം നൽകുന്ന സകല നേർച്ച കാഴ്ചകളും അവരുടെ നിരാചനങ്ങളും നിന്റേതായിരിക്കും ഇവ നിനക്കും പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും 
ശാശ്വതാവകാശമായി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം ഇസ്രായേല്യർ ആദ്യഫലമായി കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ എണ്ണയും വീഞ്ഞും ധാന്യവും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു അവർ കർത്താവിന് കൊണ്ടുവരുന്ന തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ആദ്യം ഭാഗമാകുന്ന ഫലങ്ങൾ നിനക്കുള്ളതായിരിക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം ഇസ്രായേലിൽ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെയും നിനക്കുള്ളതായിരിക്കും അവർ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന കടിഞ്ഞൂലുകൾ മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിൻ്റെയോ ആകട്ടെ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെയും അശുദ്ധ മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂലുകളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഒരു മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് അവയെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള തുക ഒരു ഷെക്കലിന് ഇരുപത് ഗേര എന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള നിരക്കനുസരിച്ച് അഞ്ച് ഷെക്കൽ വെള്ളിയായിരിക്കണം എന്നാൽ പശു ചെമ്മരിയാട് കോലാട് എന്നിവയുടെ കടിഞ്ഞോലുകളെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതില്ല അവ വിശുദ്ധമാണ് അവയുടെ രക്തം ബലിപീഠത്തിന്മേൽ തളിക്കുകയും കൊഴുപ്പ് കർത്താവിന് സുഗന്ധവാഹിയായ ദഹനബലിയായി അർപ്പിക്കുകയും വേണം നീരാചനം ചെയ്ത നെഞ്ചും വലത്തെ കാൽ കുറകും പോലെ അവയുടെ മാംസം നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിന് നിരാചനമായി സമർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിനക്കും പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ശാശ്വതാവകാശമായി ഞാൻ നൽകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിനക്കും സന്തതികൾക്കും ഇത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന അലംഘനീയമായ ഉടമ്പടിയായിരിക്കും കർത്താവ് അഹ്റോനോട് അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേലിൽ നിനക്ക് ഭൂമി അവകാശമായി ലഭിക്കുകയില്ല അവരെ പോലെ നിനക്ക് ഓഹരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഞാനാണ് നിന്റെ അവകാശവും ഓഹരിയും സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ലേവ്യർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദശാംശമായിരിക്കും പ്രതിഫലം പാപം ചെയ്ത് മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനം മേലിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കരുത് ലേവ്യർ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കണം തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവർ വഹിക്കണം ഇത് എല്ലാ തലമുറകൾക്കുമുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് ഇസ്രായേലിൽ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിന് നീരാജനമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ദശാംശം ലേവ്യർക്ക് അവകാശമായി ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു ലേവ്യരെ അറിയിക്കുക ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദശാംശം കർത്താവിന് നിരാജനമായി സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ കാഴ്ച മെതിക്കളത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാന്യം പോലെയും നിറഞ്ഞ ചക്കിൽ നിന്നുള്ള വീഞ്ഞു പോലെയും പരിഗണിക്കപ്പെടും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ദശാംശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ കർത്താവിന് നീരാജനം അർപ്പിക്കണം കർത്താവിനുള്ള ഈ കാഴ്ച പുരോഹിതനായ അഹ്റോന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും വിശുദ്ധവുമായതിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നീരാജനം അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കണം ആകയാൽ നീ അവരോട് പറയുക ഉത്തമ ഭാഗം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ധാന്യവും മുന്തിരിയും പോലെ ലേവ്യർക്കുള്ളതാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കുള്ള പ്രതിഫലമാകയാൽ നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അത് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം നീരാചനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമുണ്ടാകയില്ല ഇസ്രായേൽ അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല സംഖ്യ അധ്യായം പത്തൊൻപത് കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരളി ചെയ്തു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന 
അനുഷ്ഠാന വിധി ഇതാണ് ഊനമില്ലാത്തതും നുകം വയ്ക്കാത്തതുമായ ഒരു ചമന്ന പശുക്കിടാവിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇസ്രായേലിനോട് പറയുക അതിനെ പുരോഹിതനായ എലയാസറിനെ ഏൽപ്പിക്കണം പാളയത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം പുരോഹിതനായ എലയാസർ അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ വിരൽ മുക്കി സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം പശുക്കുട്ടിയെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം തുകലും മാംസവും രക്തവും ചാണകവും എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കണം ദേവദാരു ഹിസോപ്പ് ചമന്ന നൂൽ ഇവയെടുത്ത് പശുക്കിടാവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ ഇടണം പിന്നീട് അവൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി കുളിച്ച് പാളയത്തിലേക്ക് വരണം സന്ധ്യ വരെ അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കും പശുക്കിടാവിനെ ദഹിപ്പിച്ചവനും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി കുളിക്കണം സന്ധ്യ വരെ അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കും ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ പശുക്കിടാവിൻ്റെ ചാരം ശേഖരിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്ത് വൃത്തിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കണം അത് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് പാപമോചനത്തിനുള്ള ശുദ്ധീകരണ ജലം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സൂക്ഷിക്കണം പശുക്കിടാവിൻ്റെ ചാരം ശേഖരിച്ചവൻ വസ്ത്രം അലക്കണം സന്ധ്യ വരെ അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കും ഇസ്രായേലർക്കും അവരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരദേശികൾക്കും ശാശ്വത നിയമമാണ് ഇത് മൃതശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധനാക്കണം അപ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധനാകും മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധികർമ്മം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാവുകയില്ല ശവശരീരം സ്പർശിച്ചിട്ട് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാത്തവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അവനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കണം ശുദ്ധീകരണ ജലം തൻ്റെ മേൽ തളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അശുദ്ധനാണ് അവനിൽ അശുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്നു കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള നിയമം ഇതാണ് കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവനും കൂടാരത്തിലുള്ളവനും ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധരായിരിക്കും തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം അശുദ്ധമാകും വാളിനിരയായവനെയോ ശവശരീരത്തെയോ മനുഷ്യാസ്ഥിയെയോ ശവക്കുഴിയെയോ വെളിയിൽ വെച്ച് സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും അശുദ്ധനായവന് വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിയിൽ നിന്ന് ചാരമെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിൽ ഒഴുക്കുനീർ കലർത്തണം പിന്നീട് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഹിസോപ്പെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൂടാരം ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അസ്ഥിയെയോ കൊല്ലപ്പെട്ടവനെയോ ശവശരീരത്തെയോ ശവക്കുഴിയെയോ സ്പർശിച്ചവർ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും മേലും തളിക്കണം ശുദ്ധിയുള്ളവൻ അശുദ്ധനായവൻ്റെ മേൽ ഇപ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും തളിക്കണം ഏഴാം ദിവസം അവൻ വസ്ത്രമലക്കി കുളിച്ച് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അന്ന് സായാഹ്നം മുതൽ അവൻ ശുദ്ധനായിരിക്കും അശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധി നേടാത്ത വ്യക്തിയെ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കിയതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളണം ശുദ്ധീകരണ ജലം തളിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അശുദ്ധനാണ് ഇത് ശാശ്വത നിയമമാണ് ശുദ്ധീകരണ ജലം തളിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം കഴുകണം ആ ജലം തൊടുന്നവൻ സായാഹ്നം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കും അശുദ്ധൻ സ്പർശിക്കുന്നതെന്തും അശുദ്ധമായിത്തീരും അശുദ്ധമായി തീർന്നതിനെ സ്പർശിക്കുന്നവനും സായാഹ്നം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കും സംഖ്യ അധ്യായം ഇരുപത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഒന്നാം മാസത്തിൽ സിൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി അവർ കാദേഷിൽ താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് 
മിരിയാം മരിച്ചു അവളെ അവിടെ സംസ്കരിച്ചു അവിടെ ജനത്തിന് വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ജനം മോശയോട് എതിർത്തു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ ഞങ്ങളും മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സമൂഹത്തെ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു ഈ ദുഷിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് ഇത് ധാന്യമോ അത്തിപ്പഴമോ മുന്തിരിയോ മാതളപ്പഴമോ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലുമില്ല അപ്പോൾ മോശയും അഹ്റോനും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സമാഗമ കൂടാരവാതിൽക്കൾ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ വടി കയ്യിലെടുക്കുക നീയും നിന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റോനും കൂടി സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാറയോട് ആജ്ഞാപിക്കുക പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ച് ജനത്തിനും മൃഗങ്ങൾക്കും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മോശ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വടിയെടുത്തു മോശയും അഹ്റോനും കൂടി പാറയ്ക്കു മുമ്പിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി മോശ പറഞ്ഞു ധിഖാരികളെ കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പാറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കണമോ മോശ കൈയുയർത്തി പാറയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വടികൊണ്ടടിച്ചു ധാരാളം ജലം പ്രവഹിച്ചു മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേലിൽ എൻ്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധം ദൃഢമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇവരെ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കുകയില്ല ഇതാണ് മെരീബായിലെ ജലം ഇവിടെ വച്ചാണ് ഇസ്രായേലിയർ കർത്താവിനോട് മത്സരിക്കുകയും അവിടുന്ന് തൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് മോശ കാദഷിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് ഏതോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരനായ ഇസ്രായേൽ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടതകളെല്ലാം നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയതും ദീർഘകാലം അവിടെ ജീവിച്ചതും ഈജിപ്തുകാർ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടും ഞങ്ങളോടും ക്രൂരമായി പ്രവർത്തിച്ചതുമെല്ലാം നിനക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്വരം ശ്രവിച്ചു തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള കാദേഷ് നഗരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം വയലുകളിലോ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലോ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ രാജ്യാതിർത്തി കിടക്കുന്നത് വരെ ഇടം വലം തിരിയാതെ രാജപാതയിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം ഏതോം രാജാവ് എതിർത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കടന്നു പോകരുത് കടന്നാൽ വാളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരിടും ഇസ്രായേൽക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പെരുവഴിയിലൂടെ പോയിക്കൊള്ളാം ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അതിന് വില തന്നുകൊള്ളാം കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞു നീ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല ശക്തമായ സൈന്യവുമായി ഏതോ ഇസ്രായേലിനെതിരെ പുറപ്പെട്ടു തൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഏതോ തടഞ്ഞു അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി ഇസ്രായേലിയർ കാദഷിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹോർമലയിലെത്തി ഏതോ രാജ്യാതിർത്തിയിലുള്ള ഹോർമലയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരളി ചെയ്തു അഹ്റോൻ 
തന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും മെരീബാ ജലാശയത്തെങ്കിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന ദേശത്ത് അവൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അഹ്റോനെയും പുത്രൻ എലയാസറിനെയും ഹോർമലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക അഹ്റോന്റെ വസ്ത്രം ഊരി മകനായ എലയാസറിനെ ധരിപ്പിക്കുക അഹ്റോൻ അവിടെ വച്ച് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ ചെയ്തു സമൂഹം മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കെ അവർ ഹോർമലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി മോശ അഹ്റോന്റെ വസ്ത്രം ഊരി അവൻ്റെ മകനായ എലയാസറിനെ ധരിപ്പിച്ചു മലമുകളിൽ വച്ച് അഹ്റോൻ മരിച്ചു മോശയും എലയാസറും മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു അഹ്റോൻ മരിച്ചുപോയി എന്നറിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മുഴുവൻ അവനെ ഓർത്ത് മുപ്പത്ത് ദിവസം ദുഃഖമാചരിച്ചു Chapter 16 Korah son of Ishar son of Kohath son of Levi and Dathan and Abiram sons of Eliab son of Palu son of Reuben took 250 Israelites who were leaders in the community members of the council and men of note they stood before Moses and held an assembly against Moses and Aaron to whom they said enough from you the whole community all of them are holy the lord is in their midst Why then should you set yourselves over the Lord's congregation? When Moses heard this, he fell prostrate. Then he said to Korah and to all his band, May the Lord make known tomorrow morning who belongs to him and who is the Holy One and whom he will have draw near to him. Whom he chooses, he will have draw near him. Do this. Take your censers, Korah and all his band, and put fire in them and place incense in them before the Lord tomorrow. He whom the Lord then chooses is the Holy One. Enough from you, Levites. Moses also said to Korah, Listen to me, you Levites. Is it too little for you that the God of Israel has singled you out from the community of Israel to have you draw near him for the service of the Lord's dwelling and to stand before the community to minister for them? He has allowed you and your kinsmen, the descendants of Levi, to approach him, and yet you now seek the priesthood too. It is therefore against the Lord that you and all your band are conspiring. For what has Aaron done that you should grumble against him? Moses summoned Dathan and Abiram, sons of Eliab, but they answered, We will not go. Are you not satisfied with having led us here away from a land flowing with milk and honey to make us perish in the desert that you must now lord it over us far from bringing us to a land flowing with milk and honey or giving us fields and vineyards for our inheritance will you also gouge out our eyes no we will not go then moses became very angry and said to the lord Pay no heed to their offering I have never taken a single ass from them nor have I wronged any one of them Moses said to Korah You and all your band shall appear before the Lord tomorrow you and they and Aaron too Then each of your 250 followers shall take his own censer put incense in it and offer it to the Lord and you and Aaron each with his own censer shall do the same So they all took their censers and laying incense on the fire they had put in them they took their stand by the entrance of the meeting tent along with Moses and Aaron then when Korah had assembled all his band against them at the entrance of the meeting tent the glory of the Lord appeared to the entire community and the Lord said to Moses and Aaron stand apart from this band that I may consume them at once but they fell prostrate and cried out O God God of the spirits of all mankind will one man sin make you angry with the whole community the lord answered moses speak to the community and tell them withdraw from the space around the dwelling of korah dathan and abiram moses followed by the elders of israel arose and went to dathan and abiram then he warned the community keep away from the tents of these wicked men and do not touch anything that is theirs otherwise you too will be swept away because of all their sins when dathan and abiram had come out and were standing at the entrances of their tents with their wives and sons and little ones 
Moses said, This is how you shall know that it was the Lord who sent me to do all I have done, and that it was not I who planned it. If these men die an ordinary death, merely suffering the fate common to all mankind, then it was not the Lord who sent me. But if the Lord does something entirely new, and the ground opens its mouth and swallows them alive, down into the nether world with all belonging to them, then you will know that these men have defied the Lord. No sooner had he finished saying all this than the ground beneath them split open, and the earth opened its mouth and swallowed them and their families and all of Korah's men and all their possessions. They went down alive to the nether world with all belonging to them. The earth closed over them, and they perished from the community. But all the Israelites near them fled at their shriek, saying, The earth might swallow us too. So they withdrew from the space around the dwelling of Korah, Dathan, and Abiram. And fire from the Lord came forth, which consumed the two hundred and fifty men who were offering the incense. Chapter 17 The Lord said to Moses, Tell Eleazar, son of Aaron the priest, to remove the censers from the embers, and scatter the fire some distance away, for these sinners have consecrated the censers at the cost of their lives. Have them hammered into plates to cover the altar, because in being presented before the Lord they have become sacred. In this way they shall serve as a sign to the Israelites." So Eleazar the priest had the bronze censers of those burned during the offering hammered into a covering for the altar, in keeping with the orders which the Lord had given him through Moses. This cover was to be a reminder to the Israelites that no layman, no one who was not a descendant of Aaron, should approach the altar to offer incense before the Lord, lest he meet the fate of Korah and his band. The next day the whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron, saying, It is you who have slain the Lord's people. But while the community was deliberating against them, Moses and Aaron turned toward the meeting tent, and the cloud now covered it, and the glory of the Lord appeared. Then Moses and Aaron came to the front of the meeting tent, and the Lord said to Moses and Aaron, Depart from this community, that I may consume them at once. But they fell prostrate. Then Moses said to Aaron, Take your censer, put fire from the altar in it, lay incense on it, and bring it quickly to the community to make atonement for them, for wrath has come forth from the Lord, and the blow is falling. Obeying the orders of Moses, Aaron took his censer and ran in among the community where the blow was already falling on the people. Then, as he offered the incense and made atonement for the people, standing there between the living and the dead, the scourge was checked. Yet 14,700 died from the scourge, in addition to those who died because of Korah. When the scourge had been checked, Aaron returned to Moses at the entrance of the meeting tent. The Lord now said to Moses, Speak to the Israelites, and get one staff from them for each ancestral house, twelve staffs in all, one from each of their tribal princes. Mark each man's name on his staff, and mark Aaron's name on Levi's staff, for the head of Levi's ancestral house shall also have a staff. Then lay them down in the meeting tent in front of the commandments, where I meet you. There the staff of the man of my choice shall sprout. Thus will I suppress from my presence the Israelites grumbling against you. So Moses spoke to the Israelites, and their princes gave him staffs, twelve in all, one from each tribal prince, and Aaron's staff was with them. Then Moses laid the staffs down before the Lord in the tent of the commandments. The next day, when Moses entered the tent, Aaron's staff, representing the house of Levi, had sprouted, and put forth not only shoots, but blossoms as well, and even bore ripe almonds. Moses thereupon brought out all the staffs from the Lord's presence to the Israelites. After each prince identified his own staff and took it, the Lord said to Moses, Put back Aaron's staff in front of the commandments to be kept there as a warning to the rebellious, so that their grumbling may cease before me. If it does not, they will die. And Moses did as the Lord had commanded him. Then the Israelites cried out to Moses, We are perishing, we are lost, we are all lost. 
Every time anyone approaches the dwelling of the Lord, he dies. Are we to perish to the last man? Chapter 18 The Lord said to Aaron, You and your sons, as well as the other members of your ancestral house, shall be responsible for the sanctuary. But the responsibility of the priesthood shall rest on you and your sons alone. Bring with you also your other kinsmen of the tribe of Levi, your ancestral tribe, as your associates and assistants, while you and your sons are in front of the tent of the commandments. They shall look after your persons and the whole tent. However, they shall not come near the sacred vessels or the altar, lest both they and you die. As your associates, they shall have charge of all the work connected with the meeting tent. But no layman shall come near you. You shall have charge of the sanctuary and of the altar, that wrath may not fall again upon the Israelites. Remember, it is I who have taken your kinsmen, the Levites, from the body of the Israelites. They are a gift to you, dedicated to the Lord for the service of the meeting tent. But only you and your sons are to have charge of performing the priestly functions in whatever concerns the altar and the room within the veil. I give you the priesthood as a gift, any layman who draws near shall be put to death. The Lord said to Aaron, I myself have given you charge of the contributions made to me in the various sacred offerings of the Israelites. By perpetual ordinance I have assigned them to you and to your sons as your priestly share. You shall have the right to share in the oblations that are most sacred, in whatever they offer me as cereal offerings or sin offerings or guilt offerings. These shares shall accrue to you and to your sons. In eating them you shall treat them as most sacred. Every male among you may partake of them. As sacred they belong to you. You shall also have what is removed from the gift in every wave offering of the Israelites. By perpetual ordinance I have assigned it to you and to your sons and daughters. All in your family who are clean may partake of it. I have also assigned to you all the best of the new oil and of the new wine and grain that they give to the Lord as their first fruits, and likewise of whatever grows on their land. The first products that they bring in to the Lord shall be yours. All of your family who are clean may partake of them. Whatever is doomed in Israel shall be yours. Every living thing that opens the womb, whether of man or of beast, such as are to be offered to the Lord, shall be yours. But you must let the firstborn of man, as well as of unclean animals, be redeemed. The ransom for a boy is to be paid when he is a month old. It is fixed at five silver shekels according to the sanctuary standard, twenty gears to the shekel. But the firstborn of cattle, sheep, or goats shall not be redeemed. They are sacred. Their blood you must splash on the altar, and their fat you must burn as a sweet-smelling oblation to the Lord. Their meat, however, shall be yours, just as the breast and the right leg of the wave offering belong to you. By perpetual ordinance I have assigned to you and to your sons and daughters all the contributions from the sacred gifts which the Israelites make to the Lord. This is an inviolable covenant." to last forever before the Lord, for you and for your descendants. Then the Lord said to Aaron, You shall not have any heritage in the land of the Israelites, nor hold any portion among them. I will be your portion and your heritage among them. To the Levites, however, I hereby assign all tithes in Israel as their heritage and recompense for the service they perform in the meeting tent. The Israelites may no longer approach the meeting tent, else they will incur guilt deserving death. Only the Levites are to perform the service of the meeting tent, and they alone shall be held responsible. This is a perpetual ordinance for all your generations. The Levites, therefore, shall not have any heritage among the Israelites, for I have assigned to them as their heritage the tithes which the Israelites give as a contribution to the Lord. That is why I have ordered that they are not to have any heritage among the Israelites. The Lord said to Moses, Give the Levites these instructions. When you receive from the Israelites the tithes I have assigned you from them as your heritage, you are to make a contribution from them to the Lord, a tithe of the tithes. 
and your contribution will be credited to you as if it were grain from the threshing floor or new wine from the press. Thus you too shall make a contribution from all the tithes you receive from the Israelites, handing over to Aaron the priest the part to be contributed to the Lord. From all the gifts that you receive, and from the best parts, you are to consecrate to the Lord your own full contribution. Tell them also, once you have made your contribution from the best part, the rest of the tithes will be credited to you, Levites, as if it were produce of the threshing floor or of the winepress. Your families as well as you may eat them anywhere, since they are your recompense for service at the meeting tent. You will incur no guilt so long as you make a contribution of the best part. Do not profane the sacred gifts of the Israelites, and so bring death on yourselves. Chapter 19 The Lord said to Moses and Aaron, This is the regulation which the law of the Lord prescribes. Tell the Israelites to procure for you a red heifer that is free from every blemish and defect, and on which no yoke has ever been laid. This is to be given to Eleazar the priest, to be led outside the camp and slaughtered in his presence. Eleazar the priest shall take some of its blood on his finger and sprinkle it seven times toward the front of the meeting tent. Then the heifer shall be burned in his sight, with its hide and flesh, its blood and offal. And the priest shall take some cedar wood, hyssop and scarlet yarn, and throw them into the fire in which the heifer is being burned. The priest shall then wash his garments and bathe his body in water. He remains unclean until the evening, and only afterward may he return to the camp. Likewise he who burned the heifer shall wash his garments, bathe his body in water, and be unclean until evening. Finally, a man who is clean shall gather up the ashes of the heifer and deposit them in a clean place outside the camp. There they are to be kept for preparing lustral water for the Israelite community. The heifer is a sin offering. He who has gathered up the ashes of the heifer shall also wash his garments and be unclean until evening. This is a perpetual ordinance, both for the Israelites and for the aliens residing among them. Whoever touches the dead body of any human being shall be unclean for seven days. He shall purify himself with the water on the third and on the seventh day, and then he will be clean again. But if he fails to purify himself on the third and on the seventh day, he will not become clean. Everyone who fails to purify himself after touching the body of any deceased person defiles the dwelling of the Lord and shall be cut off from Israel. Since the lustral water has not been splashed over him, he remains unclean. His uncleanness still clings to him. This is the law. When a man dies in a tent, everyone who enters the tent as well as everyone already in it shall be unclean for seven days. Likewise, every vessel that is open, or with its lid unfastened, shall be unclean. Moreover, every one who in the open country touches a dead person, whether he was slain by the sword, or died naturally, or who touches a human bone or a grave, shall be unclean for seven days. For any one who is thus unclean, ashes from the sin offering shall be put in a vessel, and spring water shall be poured on them. Then a man who is clean shall take some hyssop, dip it in this water, and sprinkle it on the tent, and on all the vessels and persons that were in it, or on him who touched a bone, a slain person, or other dead body, or a grave. The clean man shall sprinkle the unclean on the third and on the seventh day. Thus purified on the seventh day, he shall wash his garments and bathe his body in water, and in the evening he will be clean again. Any unclean man who fails to have himself purified shall be cut off from the community, because he defiles the sanctuary of the Lord. As long as the lustral water has not been splashed over him, he remains unclean. This shall be a perpetual ordinance for you. One who sprinkles the lustral water shall wash his garments, and any one who comes in contact with this water shall be unclean until evening. Moreover, Whatever the unclean person touches becomes unclean itself, and anyone who touches it becomes unclean until evening. Chapter 20 
The whole Israelite community arrived in the desert of Zin in the first month, and the people settled at Kadesh. It was here that Miriam died, and here that she was buried. As the community had no water, they held a council against Moses and Aaron. The people contended with Moses, exclaiming, Would that we too had perished with our kinsmen in the Lord's presence! Why have you brought the Lord's community into this desert where we and our livestock are dying? Why did you lead us out of Egypt, only to bring us to this wretched place, which has neither grain, nor figs, nor vines, nor pomegranates? Here there is not even water to drink. But Moses and Aaron went away from the assembly to the entrance of the meeting tent, where they fell prostrate. Then the glory of the Lord appeared to them, and the Lord said to Moses, Take the staff and assemble the community, you and your brother Aaron, and in their presence order the rock to yield its waters. From the rock you shall bring forth water for the community and their livestock to drink. So Moses took the staff from its place before the Lord as he was ordered. He and Aaron assembled the community in front of the rock, where he said to them, Listen to me, you rebels. Are we to bring water for you out of this rock? Then, raising his hand, Moses struck the rock twice with his staff, and water gushed out in abundance for the community and their livestock to drink. But the Lord said to Moses and Aaron, Because you were not faithful to me in showing forth my sanctity before the Israelites, you shall not lead this community into the land I will give them. These are the waters of Meribah, where the Israelites contended against the Lord, and where he revealed his sanctity among them. From Kadesh, Moses sent men to the king of Edom with the message, Your brother Israel has this to say, You know of all the hardships that have befallen us. How our fathers went down to Egypt, where we stayed a long time, how the Egyptians maltreated us and our fathers, and how when we cried to the Lord, he heard our cry and sent an angel who led us out of Egypt. Now here we are at the town of Kadesh, at the edge of your territory. Kindly let us pass through your country. We will not cross any fields or vineyards, nor drink any well water, but we will go straight along the royal road without turning to the right or to the left until we have passed through your territory. But Edom answered him, You shall not pass through here. If you do, I will advance against you with the sword. The Israelites insisted, We want only to go up along the highway. If we or our livestock drink any of your water, we will pay for it. Surely there is no harm in merely letting us march through. But Edom still said, No, you shall not pass through, and advanced against them with a large and heavily armed force. Therefore, since Edom refused to let them pass through their territory, Israel detoured around them. Setting out from Kadesh, the whole Israelite community came to Mount Hor. There at Mount Hor, on the border of the land of Edom, the Lord said to Moses and Aaron, Aaron is about to be taken to his people. He shall not enter the land I am giving to the Israelites, this shall because be you both rebelled against my commandment at the waters of Meribah. The Take Aaron and shall his son his Eleazar garments, and bring and them up on comes in contact with this Then strip water Aaron of his garments until evening. and put them on his son Eleazar, for there Aaron shall be taken in death. Moses did as the Lord commanded. When they had climbed Mount Hor in view of the whole community, Moses stripped Aaron of his garments and put them on his son Eleazar. Then Aaron died there on top of the mountain. When Moses and Eleazar came down from the mountain, all the community understood that Aaron had passed away, and for thirty days the whole house of Israel mourned him.